আজকের বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে এক অবাক বিষয় উনিশশো একাত্তর থেকে দুই স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ থেকে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশ আর দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়েছে পোশাক শিল্প যার মূল চালিকা শক্তি নারী রেডিমেড গার্মেন্টসে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ শুধু কি পোশাক শিল্প যুগ যুগ ধরে নারীরাই হাল ধরে আসছে কৃষিখাতে ফসলের মাঠ কি খেলার মাঠ রাজনীতির কি অর্থনীতি তৃণমূল থেকে প্রশাসনের উচ্চ পদে আসি না যে দেশের মেয়েরা সাহস শক্তি মনোবলে অদম্য নারীরা আজ প্লেন থেকে মেট্রো রেল সবই চালাচ্ছে সমাজে সমানে সমান হয়ে চলার এই সুযোগ এই মানসিকতার পিছনে রয়েছে অনেকের অক্লান্ত শ্রম ঘাম রক্ত নারী চাইলেই মেধা মননে পুরুষকেও ছাপিয়ে যেতে পারে এই বিশ্বাস ছিল রাজা রামমোহন রায়ের এই বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রায় দুইশো বছর আগে তারা নারীকে মানুষ ভেবেছিলেন বলেই আজ বাংলার নারী পৃথিবীর বুকে এত এগিয়ে ফয়জুন ইসা চৌধুরী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিপ্লবী লীলারা তাদেরই উত্তরসূরি তারা বুঝেছিলেন একমাত্র শিক্ষাই নারীকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারে বিপ্লবী লীলানাগের হাত ধরেই ঢাকায় প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নারী শিক্ষা মন্দিরের আমাদের আজকের কামরেসা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে তার হাত দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বিপ্লবী লীলানাগ শিক্ষার গুরুত্ব যিনি বুঝেছিলেন জীবনের প্রতি পরতে পরতে সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না উনিশশো সালে তাকে রীতিমতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইংরেজি বিভাগে এম এ প্রথম পর্বে ভর্তি হতে হয়েছিল সিলেটের সংস্কৃত মনা ও শিক্ষিত এক মধ্যবিত্ত পরিবারে লীলানাগের বেড়ে ওঠা বাবার চাকরির সুবাদে আসামের গোয়ালপাড়ায় উনিশশো সালের একুশ অক্টোবর তার জন্ম দেশভাগের পর পাকিস্তান সরকার তাকে উনিশশো সালে দেশ ত্যাগে বাধ্য করলে তিনি কখনো তার মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারেননি উনিশশো সালের এগারোই জুন তিনি ভারতে মৃত্যুবরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছিলেন এর আগে ঢাকার ইডেন স্কুলে বা কলকাতায় বেথুন কলেজে আইএ ও বিএ পড়ার সময়ও নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক উনিশশো সালে এম ডিগ্রি অর্জনের পর নারী মুক্তি সংগ্রামের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন দীপালি সংঘ উনিশশো সালে এই একমাত্র মহিলা সমিতির সভ্য সংখ্য ছিল একশো জনেরও বেশি নারী ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত ছিলেন এই সংঘের সক্রিয় সদস্য লীলানা বিপ্লবী দল শ্রী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উনিশশো সাল থেকে নারী মুক্তির লক্ষ্যে গড়ে তোলা দীপালি সংঘের সব কার্যক্রমে বিপ্লবী আদর্শ তাই ধীরে ধীরে যুক্ত হতে থাকে তখন ঢাকায় বারোটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য নিউ হাই স্কুল বা দীপালি স্কুল নারী শিক্ষা মন্দির শিক্ষা ভবন শিক্ষা নিকেতন ও আরও বারোটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় মেয়েদের জন্য ইংরেজি স্কুলও প্রতিষ্ঠা তিনি করেন তার হাত দিয়ে প্রচলন হয় মেয়েদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কারিগরি শিক্ষার দেশভাগের পর পাকিস্তান সরকার উনিশশো সালে নারী শিক্ষা মন্দিরের নাম পরিবর্তন করে রাখে শেরে বাংলা স্কুল দীপালি স্কুলও নাম পরিবর্তিত হয়ে এক সময় হয়ে যায় কামরুন্নেসা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পড়তাম তো ফাইভ পর্যন্ত আমি ওখানে ফোর ফাইভ ওখানে পড়েছি তা আমি যখন ফাইভে বৃত্তি দিলাম 
বৃত্তি দেওয়ার পরে আমি বৃত্তি পেলাম পরে আমি কামরুনসে তো অ্যাডমিশন টেস্ট দিলাম পরে আমি অ্যাডমিশন টেস্টের পরে তো যেদিন রেজাল্টটা উঠল সেদিন আমি নিজেই গেলাম সকালবেলা রেজাল্ট দেখতে আমাদের স্কুলের গেট গেটের ভিতরে দেওয়ালের মধ্যে ওই লাগানো হতো ডিস্টটা মানে যারা পাস করেছে তাদের লিস্টটা লাগানো হতো পরে ওই গেট দিয়ে ঢুকে দেখি ওই লিস্টের সামনে দেওয়ালের লিস্টের সামনে অনেক মানুষ মানে সব মানে মহিলা পুরুষ মানে অনেক মানুষ ছোট মানুষ কেউ নেই আমার মতো সবাই হয়তো গাছের জন্য দেখতে আসছে রেজাল্ট কিন্তু আমি আমার তো নিজেই দেখতে গেছি যাওয়ার পরে এখন সবাই তো খুব মানে তাকায় এরম দেওয়ালের উপরে লাগানো সবাই দেখছে রেজাল্ট তো কেউ কোনো মন্তব্য করছে না কেউ কেউ চলে যাচ্ছে হয়তো হয়নি তাদের কারণ কিছু চলে যাচ্ছে তো কেউ দেখছে এরকম পরে আমি তো তাদের একদম নিচে পড়ে আসি ছোট তো পরে আমি করছি কি ওদের ভিড় ঠেলে আমি সামনে এসেছি বুঝছো গিয়ে আমি দেওয়ালের দিকে এরকম তাকিয়ে আছি তারপরে পরে হঠাৎ করে আমি দেখি যে তিন নম্বরে আমার নামটা আমি খুশির জন্য এমন জোরে চিৎকার দিচ্ছি যে আমি বলে উঠছি এই আমার নাম আমার নাম আমি তো আমি তো মনে হয় থার্ড হয়েছি যে তিন নম্বরে আমার নাম আমি এই কথা বলেছি পরে সবাই আমার দিকে এমনি করে ঘাড় ঘুরাই ঘুরাই সবাই আমাকে দেখছি ওনারা সব বড় বড় মানুষ সব পুরুষ মানুষ সব ভালো মা মানুষ তা আমি এরকম একটা ছোট মানুষ এরকম চিৎকার দিয়ে উঠছে যখন ওই যে আমার নাম আমার নাম আমি কাজী কাজ আমার নাম কাজী হোসনের আবেগম ছিলাম তখন ওই যে আমার নাম তিন নম্বরে আমার নাম আমি থার্ড হয়েছি তখন ওনারা যদি সবাই ঘাড় ঘুরে আমাকে দেখতেছেন না এই জিনিসটা আমি জীবনও ভুলি নাই আমার খুব আমার খুব মজা হয়ে গেছে আমার একটু ভয়ও পাইছিলাম যে এতগুলি মানুষের মাঝখানে আমি এই কথা বলে উঠেছি তখন আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন এল চৌধুরী তো উনি খুব উঁচা লম্বা মানুষ ছিলেন লুতুল নেসা চৌধুরী উঁচা লম্বা মানুষ ছিলেন আর খোপা করতেন খুব উঁচু করে একটা এটাও আমার মনে আসছে কিছুটা আর আপা একদম দাঁড়াতেন খুব মানে মোটা সোটা মানুষ ছিলেন এইরকম করে দাঁড়াতেন উনি উনি যখন পাড়াতেন এইভাবে দাঁড়াতেন আমরা খুব ভয় পেতাম সবাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে স্কুল শুরু হতো সেইখানে বকুড়া পাকমাদের জাতীয় সঙ্গীত পরিচালনা করতেন
আমি দুই হাজার পাঁচ সালে চব্বিশতম বিসিএসের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করি বর্তমানে আমি পুলিশ সুপার হিসেবে বাংলাদেশ নৌ পুলিশ সিলেট অঞ্চলে দায়িত্বে আছি আমার আজকের এই অবস্থানে আসার পিছনে আমার মা বাবার সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি আমার স্কুলের অবদানও অনেক কামরুনাসা স্কুলে আমার সবচেয়ে সুখের স্মৃতি হচ্ছে নবম শ্রেণী থেকে ফার্স্ট হয়ে বিজ্ঞান বিভাগে আমি দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে নাজমা আপা রশন আপা হেলেনা আপা কামরুনাহার আপা খাদিজা আপা হাই স্যার এবং পণ্ডিত স্যারের কথা কামরুন্নেসা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভালোবাসা এবং ওনাদের যে শিক্ষা সেটা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে হৃদয়ে কামরুন্নেসা স্কুল থাকবে আজীবন আমি ডক্টর নন্দিতা পাল আমি দুই হাজার তিন সালে কামরুন্নেসা গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করি বর্তমানে শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজে কর্মরত আছি স্কুলের এই রি ইউনিয়নে সকল বড় আপা সহপাঠী ও আমার ছোট্ট বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা স্কুলের কথা বলতে গেলেই প্রথমে যে কথাটি মনে আসে তা হল স্কুলের ইউনিফর্ম লাল জামা সাদা ওড়না স্কার্ফ পরে আমরা যেন প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াতাম সেই প্রজাপতিরা আজ স্কুলের দণ্ডি পেরিয়ে দেশে বিদেশে নিজ নিজ জায়গায় সকলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারই অংশ হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি দুই হাজার তিন সালের এস এস সি রেজাল্টের দিনটা আজও ভুলতে পারি না সেবার প্রথমবারের মতো আমাদের স্কুল থেকে আমরা পাঁচজন এ প্লাস পেয়েছিলাম সেদিন পুরো স্কুল যেন আনন্দে মেতে উঠেছিল ছেচল্লিশ সালে আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি ইডেন স্কুলে ক্লাস থ্রিতে বাস তার এক বছর পরে ফর্টি সেভেনের দেশ ভাগ হলো স্কুলটা তো তখন বন্ধ মানে বন্ধ কোনো কিছু ঠিকঠাক নাই পড়তে অনেক লোক আসলো তখন আমার আমরা এই বর্তমান যে সেক্রেটারি ডিউটি ওটা আমাদের স্কুল ছিল আমরা ওই স্কুলে চলে গেছিলাম কিন্তু আমরা কোনো ক্লাসও আমরা করছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কন্টিনিউ হয়নি ওটা সরকার নিয়ে গেছে ওদের সেক্রেটারিয়েট হলো ওটা কি তারপরে আমাদের স্কুল আর ইডেন কমার্স স্কুল মিলে কমার্স স্কুল হলো আর কমার্স কলেজ আর ইডেন কলেজ মিলে হলো ইডেন কলেজ शिक्षा विभाग छात्री বর্তমানে ইউএসএতে আছি এখানে অ্যাপেল ইনকর্পোরেশনে নিউজ প্লাস ডিপার্টমেন্টে সফটওয়্যার টেস্টার হিসেবে কাজ করছি জীবনকে সুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি যে মানবিক শিক্ষার প্রয়োজন তা স্কুল থেকে পেয়েছি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে চাই মরিয় মাপা মায়া আপা নাজমুন নাহার ম্যাডাম শিরিন ম্যাডাম আতিক স্যার তারা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছেন উনিশশো থেকে দুই হাজার এই সাতটি বছর আমার জীবনের অসংখ্য মধুময় স্মৃতি রয়েছে এই স্কুলকে ঘিরে আমি অপূর্ব মনে সাতটি বন্ধু এই স্কুল থেকে উপহার পেয়েছি আমার বিশেষ তারা এখানে আছে তাদের সাথে সাথে আমার মা এবং বোনেরাও এখানে রয়েছে যারা এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্রী ছিলেন তারা প্রত্যেকেই আজ স ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পুকুর ঘাট পুকুর ছিল তখন পুকুরটা ফুল ফ্লেজের ছিল ওইটা আমাদের বিরাট আকর্ষণ ছিল ঘাটটা ওখানে যে গল্প ঘাটটা আর পুকুরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আমরা গল্প করতাম পুকুর ঘাটটা আর ওইখানটা একটা মন্দির ছিল ভাঙার মন্দির এখন আছে কি না আছে হ্যাঁ তবে এখন বোধ হয় ওখানে একটা এই কর্নারে টি ইয়ে হয়েছে ওই প্রিন্সিপালের কোয়ার্টার আছে তখন ছিল না প্রিন্সিপালের কোয়ার্টার তখন ছিল না আমাদের স্কুলের ট্রান্সপোর্ট ছিল আর কি বাস আর ঘোড়ার গাড়িও ছিল 
যারা স্কুলে আশেপাশে ছিল তারা ঘোড়ার গাড়িতে যারা একটু দূরে তারা তাদের জন্য বাস খুব বাস সার্ভিস খুব ভালো ছিল কোনো দিনও কিন্তু আমরা লেট হইনি স্কুলে এইভাবে তারা ম্যানেজ করে চলে যেত আমরা যখন ক্লাস টেনে উঠলাম ছ মাস পার হয়ে গেছে তখন এই এই ইউনিফর্মটি চলতে ছিল নাইনটিন সিক্সটি থেকে এর আগে কামল শেষ কোনো ইউনিফর্ম ছিল না তো চিত্রিত তা আমাদের খুব একটি ইচ্ছা ছিল যে হারে আমরা ইউনিফর্মটা পেলাম না মাত্র ছ মাস আচ্ছা ঠিক আছে তাও পড়বো আমরা তারপর কিছু কিছু মেয়ে বলে যে না আমরা ছ মাসের জন্য কেন কিনবো তো কিনলাম তো টিচারদের কাছ থেকে আমরা অনুমতি নিলাম যে আমাদের স্টাইল আবার জামা কিনে তৈরি করবো ওই ইউনিফর্মের কাপড় দিয়ে আমরা স্কুলের স্টাইল কাপিস হল তো টিচার অনুমতি দিলে না তখন আমরা সেই কাপড় দিয়ে ছ মাস নানা রকম ডিজাইনের জামা পরে স্কুলে আসলে বাড়ি এটাই হলো কথা ওই তোমার সিক্সটি থেকে এটাই চালু হয়েছে এর আগে ছিল না আমি কারণ স্কুলের স্টুডেন্ট ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত মানে এসএসসি এখান থেকে মানে পাস করেছি আমরা আর আমার স্কুলের গন্ডি এই এলাকার ভিতরে ফুলকুড়ি নার্সারি স্কুল তারপর কারণ স্কুল তারপর সেন্ট্রাল ইংলিশ কলেজ তো আজকে সেই স্কুলের গন্ডি বের হয়ে কলেজের গন্ডি বের হয়ে আজকে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মতো একটা জায়গায় একজন অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি এই সব কিছুর পিছনে যে একটা ভিত্তি তৈরি করে দেয়া সেই ভিত্তিটা কিন্তু তৈরি করে দিয়েছিল আমাদের স্কুল একদম খুব ছোটো থাকতে ফুটবল স্কুলে হয়তো আমাদের ভিতরে ওই গোটটা জাগ্রত হয়নি বা ফোর থেকে ক্লাস টেন এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় এই সময়টা আমাদের ভিতরে আমাদের যত গুণা বলি এগুলো যে আমাদের ভিতরে ইনকালকেট করে দেয়া এটার পিছনে আমাদের এই কামরনেসা স্কুলে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কামরনেসা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হতে আমি উনিশশো নব্বই সালে পাশ করেছি তিরিশ বছর হতে চলল আমি এই স্কুলে ক্লাস ফোর থেকে পড়াশোনা করেছি আমার শিশু কৃষককালীন সময়টা এই স্কুলে কেটেছে এই স্কুলের প্রত্যেকটি আপা এবং স্যার আমাদের অত্যন্ত যত্ন সহকারে পড়াশোনা শিক্ষা দিয়েছেন আমি এই স্কুলে অত্যন্ত আনন্দের সহিত পড়াশোনা করেছি এই স্কুলে আমার অত্যন্ত স্মরণীয় একটা স্কুল এই স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে আমার খুব আনন্দ হয়েছে কারণ এই জন্য এই স্কুলে আমার মা পড়েছেন আমার বোন পড়েছেন আমার খেলারা পড়েছেন সেই জন্য এই স্কুলে আমি পড়তে পেরে নিজে প্রত্যন্ত সুখী একজন মানুষ মনে করেছি এই স্কুল আমার প্রাণীর স্কুল আমার প্রতিটা শিক্ষক এবং শিক্ষিকারাও অত্যন্ত প্রাণীর বিশেষ করে পণ্ডিত স্যার পণ্ডিত স্যার আমাদের বাংলা নিতেন পণ্ডিত স্যার আমাদেরকে বাংলায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছিলেন বিশেষ করে বাংলা ব্যাকরণ আমাদেরকে সুশিক্ষিত করেছেন খুব ভালোভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন স্যার নিজ সংস্কৃত চর্চা চর্চাতে একজন সমৃদ্ধ টিচার স্যার অত্যন্ত ভালো ছিলেন আমাদেরকে খুব স্নেহ করতেন আমার প্রিয় কামুনেসা স্কুলের বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন স্কুলে আরেকটি রিউনিয়ন হতে যাচ্ছে যদিও এই বছর এই রিউনিয়নে আমি অংশগ্রহণ করতে পারছি না কিন্তু আমার অনেক অনেক ভালোবাসা তোমাদের সবার জন্য গতবার যখন আমরা এই রিউনিয়ন আয়োজনের কথা চিন্তা করেছিলাম আমরা এগারো জন মিলে এই পরিকল্পনাটা করি প্রথমে সবাইকে ব্যাপারটা বোঝানো কঠিন ছিল যে আমরা কাজটা করতে পারবো কারণ বর্তমান এবং প্রাক্তন এত এত শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সবাইকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করতে পারা খুব কঠিন একটা কাজ কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের স্কুলের প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা আছে বলে এই কাজটা আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম অল দ্য ভেরি বেস্ট উইশেস এইবারে যারা ইউনিয়ন আয়োজন করছে এবং আই শিওর খুব ভালো একটি ইউনিয়ন হতে যাচ্ছে এবং তোমাদের সবার প্রতি আমার অনেক অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা ধন্যবাদ এবং সেই সময়ে দেশের শীর্ষ যে কয়েকটা হাতে গোনা যে কয়েকটা বিদ্যাপীঠ ছিল স্কুল ছিল বিদ্যালয় ছিল তার মধ্যে কামরান শিক্ষার মান অসাধারণ ছিল এবং সেই মানগুলো কারা ধরে রেখেছেন প্রশাসন এবং নিবেদিত গ্রাম শিক্ষক তার মধ্যে আমি প্রথমেই মনে করতে চাই শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করতে চাই ধন্যসা চৌধুরী যিনি আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি কলকাতার কোনো একটি কলেজ থেকে সম্ভবত লেডি ব্রাবন কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছিলেন পরে বিলেত দিয়ে বিশেষ শিক্ষার উপরে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন সুশিক্ষিত মার্জিত মানে গম্ভীর ব্যক্তিত্ব এবং প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল 
মানে মনে হতো যে তিনি দুটি ছড়াচ্ছেন দীপ্তি ছড়াচ্ছেন আলো ছড়াচ্ছেন এমন এক পার্সোনালিটি এবং তার প্রশাসনিক দক্ষতায় এবং কঠিন শাসনে অনুশাসন এই স্কুল শীর্ষে উঠেছিল মনে করতে চাই আমি শ্রী সুশীতল তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন এবং ব্যাকরণ পড়াতেন আমি সায়েন্সের ছাত্রী ছিলাম কিন্তু ব্যাকরণ এবং বাংলায় ভালো ছিলাম তো এইটা মনে হয় শারীরিক অবদান আমি স্বীকার করব ধুতি পাঞ্জাবি পড়তেন একদম শুভ্র দীর্ঘদেহী একজন মানুষ ক্লাসে যখন ঢুকতেন আমরা সবাই চুপ হয়ে যেতাম তো এই স্যারকে খুব মনে পড়ে অনেকে ভুলে গেছি কিন্তু তাকে ভুলি নেই তার তার মানে পাঠদান এগুলো ভুলি এবং বাংলা ব্যাকরণে আমার যে একটু অর্জন হয়েছে সেটা আমি মনে করি যে ওনার কারণে তো তাকেও আমি আমার প্রণাম জানাই তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা নিয়ে আমি হোস্টেলে থাকতাম সেই সময় হোস্টেলটি ছিল সেগুন বাগিচা এখন যেখানে দুর্নীতি দমন অফিস বা শিল্পকলা একাডেমি তার উল্টো দিকেই কোনো একটা বাড়ি এখন আর চেনা যাবে না মানে একেবারেই রূপ বদল হয়ে গেছে জায়গাটি সেখানে একটি দোতলা জমিদার বাড়ি ছিল অনেক রুম অনেক গোপন কক্ষ অনেক গোপন সিঁড়ি এইরকম একটি বাড়ি তো এই বাড়িটিকে ঘিরে আমাদের যেমন আনন্দও ছিল আবার ভয় ভীতিও ছিল বেশ নব্বইয়ের দশকে আর কি সেগুলো চুরানব্বীকে পঁচানব্বইতে সত্তরের দশকের মেয়েরাই একটা ছোট করে স্কুলে গিয়ে একটা রিউনিয়ন করলো শুধু সত্তর ব্যাচ ফ্যামিলি সব রিউনিয়ন করলো ওই সময় যে আপা ছিল লক্ষ্মণ নাহার আপা মিস্ট্রেস করে আসলাম তারপরেই আমরা বছর দুই পরেই সেলিনা আপার খোঁজ পেলাম সেলিনা আপাকে নিয়ে আমরা একটা অ্যালাম নাই তৈরি করলাম হ্যাঁ যেটা কামরুন সালাম নাই অ্যাসোসিয়েশন আমাদের গঠন পত্র আছে আমাদের কার্যনির্বাহী পূর্ণ একটা কমিটিও ছিল সেই সময়তে তারপরে আমরা স্কুলে গিয়ে তিন তিনটা মানে ইয়ে করলাম অনুষ্ঠান করলাম তিনটা অনুষ্ঠান যেটা মানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো রজত জয়ন্তী যেটা সেটা করলো সম্মিলিতভাবে একসঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্কুল এবং আমরা এলাম নাই মিলে করলাম আজকে ছয় জানুয়ারি আপনারা সবাই এখানে এসেছেন এছাড়া প্রোগ্রামটা আসলে এত সুন্দর স্টেজটা খুবই সুন্দর হয়েছে আমি আসলে খুবই আনন্দিত এবং এর পিছনে যত মানুষ আছে তারা অনেক কষ্ট করছে দিন রাত খাটাখাটনি করছে এখন কিন্তু আমরা গভীর রাতের দিকে চলে যাচ্ছি তাও কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হয়নি আমাদের অনেক কাজ হচ্ছে গিয়ে বাকি আছে এগুলা সব কিছু শেষ হবে তারপর আমরা এখান থেকে বিদায় নিব খুবই ভালো লাগছে আর কি এটাই আর আসলে অনেক ভালো লাগছে কারণ আমরা অনেক দিন ধরে পরিশ্রম করছি সবাই মিলে একটা টিম ওয়ার্ক করছি তার মাঝখান থেকে আজকে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এখন গভীর রাত তারপর আমরা কেউ বাড়ি ফিরতে পারছি না আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়ে উঠেনি কাজ চলছে আপনাদের সবার সহযোগিতা আমাদের জন্য অনেক কি বলবো এটাকে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে আপনাদের আপনারা সবাই উপস্থিত হয়েছে সেটাই আমাদের জন্য বিশেষ পাওয়া বিভিন্ন রঙের গোলাপ ফুল তো আমার মনে হতো যে আসলে স্কুলের এই যে গোলাপ এর সাথে বোধ হয় আমাদের মানসিক বৃত্তি বা সুকুমার বৃত্তি গুলো বোধ হয় একটা যোগ রয়েছে এই যে আমরা গোলাপ দেখে দেখে যে আমরা বড় হয়েছি আমরা যে স্কুলের ভিতর ঢুকলেই একটা গোলাপ দেখতে পেতাম এটার একটা মানসিক প্রভাব কিন্তু আমাদের মধ্যে পড়ত আর আরেকটা বিষয় যেটা বিশেষ করে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে স্কুলে যাওয়া আসা করা আমরা কিন্তু দল বেঁধে স্কুলে যেতাম আমাদের বাসটা ছিল গোলাপবাগ যে বেপটিস্ট গির্জা আছে তার পেছনে গোলাপবাগ মাঠটা তখন ভীষণ বড় ছিল অনেক বড় একটা মাঠ ছিল ওই মাঠের পাশ দিয়ে আমরা স্কুল হেঁটে হেঁটে স্কুলে আসতাম টিকাটুলির মোড়ে ছিল এখনো যেখানেই স্কুলটা রয়েছে সেখানেই ছিল স্কুলটা আমাদের পোশাক ছিল লাল সাদা তা আমাদেরকে বলা হতো যে আমরা রাস্তায় আগুন লাগিয়ে হাঁটছি যখন এক গুচ্ছ মেয়ে একদল মেয়ে আমরা হাঁটতাম লাল ড্রেস করে বলা হতো যে রাস্তায় আগুন লেগে গেছে এই বিষয়গুলো আমরা এখনো খুব উপভোগ করি সময় কিন্তু আমরা স্কুলে যাওয়ার জন্য রিক্সায় চলবো সেটা ভাবতে পারতাম না কারণ স্কুলে যাবার জন্য রিক্সা চালানো হলে যে টাকাটা খরচ হবে সেটা কিন্তু আমাদের এই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ছিল না 
আমরা স্কুলে হেঁটে যাব দল বেঁধে যাব এটাই বোধ হয়েছিল তখনকার চল তো এই বিষয়গুলো খুব আপ্লুত করে আমাদের শিক্ষকরা অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন আমি দু একজন শিক্ষকের নাম বলছি যেমন আমাদের পণ্ডিত স্যার ছিলেন সুশীতল আচার্য স্যার অসাধারণ বাংলা পড়াতেন এবং খুব উনি খুব রসিয়ে রসিয়ে বাংলা পড়াতেন তার ছিল অত্যন্ত হিউমার সেন ছিল তার প্রবল এবং আমাদের সাজেদা আপা একেবারে আমাদেরকে মাতৃ স্নেহে আমাদেরকে পড়াতেন আর আমাদের যে প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন তিনি ছিলেন সামসুন নাহারাপা বেশ করা ছিলেন কিন্তু সেই সাথে একেবারেই একটা বিগলিত হৃদয় ছিল তার তাই লেখার যে বীজ সেই বীজটা বোধ হয় স্কুল জীবন থেকেই আমার একদম বোপন বপন করা হয়েছিল তো সব মিলিয়ে কামরুস স্কুল স্মৃতিতে আজীবন উজ্জ্বল থাকবে বড় কথা হচ্ছে প্রাণের যে উচ্ছ্বাস ছিল প্রাণের যে বন্ধন ছিল সেই বন্ধনটি পরবর্তী জীবনে আমাদের প্রাণের বন্ধনে জড়িয়ে রাখার যে শিক্ষা তা দিয়েছে আমাদের শিক্ষকরা সে শিক্ষা দিয়েছে বন্ধুরা দিয়েছে এবং আমাদের স্কুলের যে প্রাঙ্গণ সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ সেই পুকুর সেই শিক্ষাটি আমাদেরকে দিয়েছে উদারতার সাথে এবং সরলতার সাথে জীবনকে দেখা